ข้อต่อไปนะบอกว่าสามเหลี่ยม ABC เนี่ยมีด้าน AB เท่ากับหกสิบด้าน AC ยาวเท่ากับแปดสิบ BC ยาวเท่ากับหนึ่งร้อยสี่เหลี่ยมผืนผ้า ADEF บรรจุในสามเหลี่ยม ABC ได้โดยที่จุด D อยู่บน AC E อยู่บน BC และ F อยู่บน AB ถ้า EF เท่ากับ20จงหาว่าพื้นที่สี่เหลี่ยม ADEF มีค่าเท่าไหร่พี่ก็บอกว่าสามเหลี่ยม ABC เนี่ยมีมีด้าน AB ยาวหกสิบมีด้าน AC ยาวแปดสิบมีด้าน BC ยาวหนึ่งร้อยพี่ว่าถ้าเกิดพี่ใช้ยี่สิบตัดเนี่ยมันได้สามสี่ห้าถูกไหมซึ่งเรารู้ทันทีว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากบีซยาวหนึ่งร้อยเอบยาวหกสิบเอซยาวแปดสิบต่อไปจุดดีอยู่บนด้านเอซีที่ทำให้เกิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าดีเอฟเอดีเอฟนะแล้วก็อยากหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้อ่าพี่ก็มองว่าถ้าตรงนี้ยาว x ตรงนี้ก็ยาว x ด้วยถ้านี่ยาว y นี่ก็ยาว y ด้วยและนี่ก็จะยาว60ลบ y ถูกไหมต่อไปพี่มองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมสองอันซ้อนกันคือ80 60 100และตรงนี้ยาวแปดสิบลบ x ถูกไหมแปดสิบลบ x ส่วนด้วย y ถ้าตรงนี้คล้ายกันก็หมายความว่าแปดสิบส่วนด้วยแปดสิบลบ x เท่ากับหกสิบส่วนด้วย y ถูกไหมพี่เอา20ตัดเป็น3กับ4แล้วก็คูณควายเป็น 4y เท่ากับ3เท่าคูณกับ80ลบ x y ก็เท่ากับ3ส่วน4คูณกับ80ลบ x ถูกไหมต่อไปพี่มองสามเหลี่ยมเล็กคือ x กับ60ลบ y กับสามเหลี่ยมใหญ่เป็น80 60แล้วก็100พี่บอกมันก็เกิดสามเหลี่ยมคล้ายอีกคือ x ส่วน80เท่ากับ60ลบ y ส่วนด้วย60ก็เอา20ตัดเป็น3เป็น4ก็เป็น3ส่วน 4x เท่ากับ60ลบ y y ก็เท่ากับ60ลบ3ส่วน 4x โอเคไหมต่อไปพี่ก็ไปมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมสองอันคือเป็น x กับหกสิบลบ y กับเป็น y กับแปดสิบลบ x แล้วก็เอามาคล้ายกันก็เป็น x ส่วน80ลบ x เท่ากับ60ลบ y ส่วน y 
แล้วก็คูณไขว้กันเกิด x y เท่ากับ80ลบ x คูณกับ60ลบ y x y เท่ากับ80คูณกับ60ก็เป็น 4,800 ลบ80 y ลบ60 x บวก x y เอา x y ตัดกันสองข้าง80 y บวกกับ 60x เท่ากับ 4,800 พี่เอา20หารตลอดก็เป็น 4y บวกกับ 3x เท่ากับ240แล้ว y เท่ากับ60ลบ 3.4x ถูกไหมบวกกับ 3x เท่ากับ240เอา4กระจายเข้าไปก็เป็น240ลบ 3x บวก 3x เท่ากับ240น้องได้240เท่ากับ240มันก็วนมาเรื่อยๆนะอ๋อลืมไปเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า EF เท่ากับ20ถูกไหม E คือมุมอยู่บนด้าน BC ก็แสดงว่านี่คือ E F อยู่บนด้าน AB ก็แสดงว่า EF เนี่ยยาว20แสดงว่า X เท่ากับ20ถ้า X เท่ากับ20เนี่ย Y มันเท่ากับ60ลบ3ส่วน 4X ก็เป็น60ลบ3ส่วน4คูณกับ20ก็เป็น60ลบ15ก็เป็น45เพราะฉันพื้นที่สี่เหลี่ยม ADEF ก็เท่ากับกว้างคูณยาวคือ x คูณ y ก็เท่ากับ20คูณกับ45ก็เลยตอบ900โอเคนะต่อไปรูปสามเหลี่ยม ABC มี AB เท่ากับ5หน่วย BC เท่ากับ7หน่วย AC เท่ากับ9หน่วยจุด D อยู่บน AC ทำให้ BD เท่ากับ5หน่วยจงหาอัตราส่วน AD ต่อ DC อ่ะข้อนี้พี่ก็บอกว่าพี่ก็วาดรูปก่อนเลยเอบีซีเอบียาวห้าบีซียาวเจ็ดเอซียาวเก้าจุดดีอยู่บนด้านเอซีที่ทำให้บีดียาวห้าหน่วยแสดงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจวดถูกไหมเพราะฉันมุมที่ฐานก็ต้องเท่ากันพี่ขอวาดรูปใหม่ละกันรูปนี้มันจะใช้ต่อลำบากวาดรูปใหม่นะเป็น A C B และตรงนี้เป็นจุดดีซึ่งทำให้ A B เท่ากับ5 B D เท่ากับ5ก็เลยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว B C ยาว7 A C ยาว9ต่อไปพี่บอกว่าพี่ลากถ้าเกิดมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยลากจากมุมยอดมาตั้งฉากต้องแบ่งครึ่งฐานถูกไหมพระชายพี่ก็บอกว่าพี่ลากแบ่งครึ่งแล้วให้มันยาว x กับ x เพราะฉัน dc จะยาวแค่9ก้าลบสอง x 
แล้วพี่ก็ให้ที่เหลือ B ตรงนี้ให้มันเป็นจุด E ละกัน B E ยาว B เล็กหน่วยแล้วพี่ก็วาดเป็นสองสามเหลี่ยม B X แล้วก็ห้าพี่ก็จะได้ว่าห้ากำลังสองเท่ากับ B กำลังสองบวก X กำลังสองอันนี้จากพิทากอรัสนะเป็นสมการที่หนึ่งต่อไปพี่มองสามเหลี่ยม B E C จะได้ว่าตรงนี้คือ B บอยแล้วก็ตรงนี้คือเจ็ดแล้วก็ E C เนี่ยยาวเก้าลบ X โอเคไหมเพราะฉันพี่ก็จะได้ว่า7กําลังสองก็ต้องเท่ากับ b กําลังสองบวกกับ9ลบ x ทั้งหมดกําลังสองถูกไหมพี่ตั้งเป็นสมการที่สองแล้วหลังจากนั้นพี่เอาสมการที่สองลบสมการที่หนึ่งก็จะได้เป็น7กําลังสองลบห้ากำลังสองเท่ากับ b กําลังสองลบ b กําลังสองก็หายถูกไหมเพราะฉันก็ได้9ลบ x ทั้งหมดกําลังสองและลบ x กําลังสอง7กำลังสองเป็น49ลบ5กำลังสองเป็น25เท่ากับ9ลบ x ทั้งหมดกำลังสองก็เป็น81ลบ 18x บวกกับ x กำลังสองลบ x กำลังสองก็ตัดตัดกันก็เหลือ24เท่ากับ81ลบ 18x 18x เท่ากับ57 x ก็เลยตอบเอา3ตัดกันก่อนได้6ครั้งกับได้สิบเก้าเอ็กก็เลยตอบสิบเก้าส่วนหกต่อไปถ้านี่คือเส้น AC ใช่ไหมแล้วมันก็มี D อยู่ตรงนี้และใน D เนี่ยมันก็แบ่งเป็น X กับ X แล้วก็ที่เหลือเป็นเก้าลบสอง X AD ต่อ DC ก็เป็นสอง X ต่อ9ลบ 2x ถูกไหมก็เป็น2คูณกับ19ส่วน6ต่อ9ลบกับ2คูณกับ19ส่วน6ก็เป็น38ส่วน6ต่อ96 54ลบกับ38ส่วน6ก็ได้เป็น38ส่วน6ต่อ16ส่วน6เอาหกคูณตลอดก็ได้เป็นสาสิบแปดต่อสิบหกเอาสองหารตลอดก็เป็นสิบเก้าต่อแปดโอเคนะเพราะฉันก็เลยตอบสิบเก้าต่อแปดข้อต่อไปบอกว่าบันไดอันหนึ่งถ้าตั้งเอไปทางทิศตะวันตกปลายบันไดจะจดกับเสาสูง48ฟุตพอดีแต่ถ้าตั้งเอไปทางทิศตะวันออกปลายบันไดจะจดกับเสาสูง14ฟุตพอดีถ้าเสาสองต้นห่างกัน62ฟุตบันไดยาวเท่าไหร่อะพี่ก็บอกว่าหลังจากที่พี่อ่านโจทย์แล้วพี่ก็วาดรูปถ้าเกิดตั้ง A ไปทางทิศตะวันตกเนี่ยปลายมันจะไปปลายบันไดเนี่ยถ้าให้ตรงนี้เป็นบันไดนะมันจะไปจดกับ48ฟุตพอดีแต่ถ้าไปทางทิศ A ไปทางทิศตะวันออกเนี่ยมันจะไปจดกับปลายเสาแค่14ฟุตพอดีโอเคไหมเสาสองต้นเนี่ยห่างกัน62ฟุตถ้าพี่ให้ห่างจากเสาต้นตะวันตก x 
ก็ต้องห่างจากเสาต้นตะวันออกแถวสิบสองลบเอ็กฟุตถูกไหมและบันไดยาวเท่ากันพี่ก็ให้บันไดยาว H ดูเสาดูรูปซ้ายก่อนถ้าพี่เขียนแค่ตัวเลขก็เป็น48 x แล้วก็ h ถูกไหมเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า h กําลัง2เท่ากับ48กําลัง2บวก x กําลัง2แต่ถ้าเกิดเราดูตามทิศตะวันออกก็เป็น h กับ62ลบ x กับ14เราก็ได้ว่า h กําลัง2เท่ากับ14กําลัง2บวกกับ62ลบ x ทั้งหมดกําลัง2แล้วพี่ก็จับมันมาเท่ากันก็จะได้ว่า48กําลัง2บวก x กําลัง2เนี่ยก็ต้องเท่ากับ14กําลัง2บวกกับ62ลบ x ทั้งหมดกําลัง2อย่าเพิ่งกระจายนะพี่ก็บอกว่าพี่ก็ได้ว่า62ลบ x ทั้งหมดกําลัง2เนี่ยลบบวกกับ x กําลัง2ต้องลบดิเท่ากับ48กําลัง2ลบ14กําลัง2ถูกไหมแล้วพี่ก็ใช้สูตรหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังพี่ก็จะได้ว่า62ลบ x บวกกับ x กับ62ลบ x ลบ x เท่ากับ48บวก14 48ลบ14วงเล็บแรกก็ได้62วงเล็บหลังได้62ลบ 2x วงเล็บแรกได้62คูณกับ48ลบ14ก็ได้เป็น34 62ตัดกันทั้งสองข้าง62ลบ 2x เท่ากับ34 2x ก็เท่ากับเอาสาย4ย้ายไปลบก็ก็เหลือ28 x ก็เลยตอบ14บันไดจะยาวเท่าไหร่ h กําลัง2ก็เท่ากับ14กําลัง2 48กําลัง2บวกกับ x กําลัง2ก็คือ14กําลัง2 48กําลัง2ตอบเท่าไหร่ก็ได้เป็น2304บวกกับ14กำลัง2ตอบ196ก็ได้เป็น 2,500 เพราะฉะนั้น h จริงๆก็ก็ตอบแค่ square root 500ถูกไหมก็ได้เป็น50เพราะฉะนั้น h ก็ตอบบันไดยาว50เมตรต่อไปเรามาดูนะเนื่องจากว่าอันนี้เจอบ่อยมากไอ้พวกบันไดแล้วเอ็นไปทางหนึ่งผ่านเท่าไหร่เอ็นไปทางหนึ่งผ่านเท่าไหร่เนี่ยมันมีวิธีคิดคือโจทย์มันจะมาแนวนี้เสมอถูกไหมพี่บอกว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y แล้วเขาด้านบอกระยะห่างเนี่ยถ้ามันเป็น x บวก y พอดีมันจะได้รูปนี้พอดีเลยน้อง y กับ x แน่แน่ชัวร์เลยโอเคไหมมันเหมือนมันสลับรูปให้พลิกตั้งกับพลิกหงายธรรมดาโอเคไหมเช่นถ้าเกิดดูข้อเนี้ยพี่หัวข้อเนี้ยมันคือสี่สิบแปดกับสิบสี่ถูกไหมแล้วตรงนี้มันได้หกสิบสองซึ่งหกสิบสองเนี่ยมันก็คือสี่สิบแปดบวกสิบบวกสิบสี่พอดีเป๊ะแล้วมันก็จะได้ตรงนี้เป็นสิบสี่กับตรงนี้เป็นสี่สิบแปดถ้าเกิดน้องไม่เชื่อน้องก็ลองไปดูเมื่อกี้เราได้เอ็กเป็นสิบสี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอ็กเป็นสิบสี่ปุ๊บหกสิบสองลบสิบสี่ก็เป็นสี่สิบแปดถูกไหมเหมือนอย่างที่พี่พูดเอาไว้ถูกปะ่ะต่อไปมีอีกอย่างหนึ่งอย่างเมื่อกี้น้องสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยคิดยากมากเพราะว่ามันเป็นตัวเลขเยอะพี่บอกว่าพี่ก็ลองมาหาหอรมอของ48กับ14ดูก่อน
พี่ก็หารด้วยสองก็ได้เป็นยี่สิบสี่กับเจ็ดพี่ก็เลยเอาสองตัดได้ยี่สิบสี่ได้เจ็ดแล้วพี่เคยท่องว่าอะไรเจ็ดยี่สี่ยี่ห้าถูกไหมเพราะฉันด้านที่สามก็ต้องเป็นยี่สิบห้าแต่เมื่อกี้เอาสองหารก็ต้องเอาสองคูณก็เป็นห้าสิบเพราะฉันบันไดก็ยาวห้าสิบเมตรพอดีโอเคนะอย่าลืมนะอันนี้เป็นโจทย์ที่เจอบ่อยมากๆเพราะฉันเราก็ต้องพี่ว่าควรจะจำอะ่ะเพราะว่ามันจะเร็วช่วยได้เร็วขึ้นเยอะโอเคนะข้อต่อไปบอกว่าจากรูปนะอีดีซีเอบเป็นมุมฉากเป็นมุมฉากดีอียาวสิบสี่หน่วยดีเอยาวห้าสิบหน่วยเอซียาวห้าสิบหน่วยซีบียาวสี่สิบแปดหน่วยเขาบอกว่าจากรูปบันไดยาวห้าสิบฟุตผ้าที่ขอบหน้าต่างบ้านหลังหนึ่งซึ่งสูงสี่สิบแปดเมตรแต่เมื่อพลิกบันไดไปอีกข้างหนึ่งจะพาดขอบหน้าต่างของบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งสูงสิบสี่เมตรถามว่าขอบหน้าต่างของบ้านทั้งสองมีห่างกันเท่าไหร่ะพี่ก็บอกว่าพี่ก็ลองแยกดูนะเป็นสองสามเหลี่ยมใช่ไหมเป็นสิบสี่กับเป็นห้าสิบพี่ก็ไปหาคอนอก่อนสิบสี่ห้าสิบหาคอนอก็เป็นเจ็ดกับยี่สิบห้าหอละมอก็เป็นสองก็เอาสองตัดเหลือเจ็ดกับยี่ห้าพี่ก็คิดคุณคุณนะมันคือเจ็ดยี่สี่ยี่ห้าเพราะฉันก็เป็นยี่สิบสี่คูณหอละมอก็คูณสองก็เป็นสี่สิบแปดเข้ามาต่อไปก็ไปดูอีกอันหนึ่งห้าสิบกับสี่สิบแปดเนี่ยพี่ก็เอาสองตัดเป็นยี่สิบสี่เป็นยี่สิบห้าเจ็ดยิบสี่ยิบห้าถูกไหมก็ต้องเหลือเจ็ดแล้วก็คูณกับสองที่ตัดไปก็เป็นสิบสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ยาวสี่สิบแปดตรงนี้ยาวสิบสี่เพราะฉะนั้นขอบหน้าต่างสองบ้านนี้ห่างกันสี่สิบแปดบวกสิบสี่หน่วยก็เป็นหกสิบสองหน่วยโอเคนะถ้าเกิดน้องจำสูตรรัดเมื่อกี้ได้น้องต้องรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่พลิกกันเมื่อเจอบันไดที่เอ็นไปเอ็นมาเนี่ยน้องก็บอกได้ว่า x บวก y พอดีระยะห่างเป็น x บวก y พอดี x บวก y ก็ตอบหกสิบสองโอเคนะออแป๊บหนึ่งพี่ว่าพี่คิดผิดแล้วล่ะคือเขาไม่ได้ถามว่าระยะห่างระหว่างบ้านนี้เท่าไหร่แต่เขาถามว่าขอบหน้าต่างของบ้านนี้ห่างกันเท่าไหร่ขอบหน้าต่างมันก็ต้องเป็นเส้นสีน้ำเงินนี้สิถูกไหมถูกปะแต่ข้อเนี้ยโจทย์เขาถามว่าขอบขอบหน้าต่างของสองบ้านนี้ห่างกันเท่าไหร่ก็ต้องห่างกันตามเส้นสีน้ำเงินถูกไหมอ่ะพี่ก็เขียนใหม่นะบอกว่าตรงนี้ยาวห้าสิบตรงนี้ยาวห้าสิบแล้วด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร่จากพิทากอรัสเนี่ยน้องก็จะได้ว่า x กําลังสองต้องเท่ากับห้าสิบกําลังสองบวกกับห้าสิบกําลังสองถูกไหมก็เป็นสองพันห้าบวกกับสองพันห้าก็เป็นห้าพัน x กําลังสองเท่ากับห้าพัน
เอ็กก็เท่ากับสแควร์รูทห้าพันเท่ากับห้าสิบรูสองโอเคนะก็เลยตอบห้าสิบรูสองโอเคนะต่อไปเป็นโจทย์แนวบันไดเหมือนกันบอกว่าบันไดยาวห้าสิบฟุตตั้งอยู่ที่จุด A เดียวกันโดยอันหนึ่งพาดไปกับขอบหน้าต่างสูง48ฟุตเตะอันหนึ่งพาดไปกับขอบกำแพงบ้านซึ่งศูนย์สิบสี่ฟุตจงหาว่าขณะบันไดอยู่นี้จุดกึ่งกลางของบันไดทั้งสองห่างกันกี่ฟุตตรงนี้ห่างกันกี่ฟุตถ้าก็ให้เป็น x ฟุตจุดกึ่งกลางถูกไหมอ่าอันนี้พี่พี่ก็บอกว่าบันไดยาวห้าสิบฟุตจุดกึ่งกลางก็ยี่สิบห้ากับยี่สิบห้าถูกไหมต่อไปอีกอันหนึ่งก็ต้องแบ่งครึ่งก็เป็นยี่ห้ากับยี่ห้าเพราะฉะนั้นถ้าพี่ตัดมาเฉพาะบันไดเอ็กมันก็จะเป็นยี่ห้ากับยี่สิบห้าแล้วก็ x พิทากอรัสเหมือนเดิมจะได้ว่า x กําลังสองเท่ากับยี่สิบห้ากำลังสองบวกกับยี่สิบห้ากำลังสอง x กําลังสองก็เท่ากับหกร้อยี่สิบห้าบวกกับหกร้อยยี่สิบห้า x กําลังสองก็เท่ากับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับยี่สิบห้ารูสองโอเคนะจุดกึ่งกลางก็เลยห่างกัน25รู2เมตรต่อไปข้อต่อไปเป็นกรอนนะบอกว่าบัวดอกหนึ่งโผล่พ้นชลทานสูง10นิ้วเบ่งบานอุทกพ้นหากจักกะประมาณตื้นลึกสะลือแล้วหนึ่งนะคือพี่พี่เขียนผิดอะมันบัวดอกหนึ่งโผล่พ้นชลทานโน้มมานจนมิดน้ำพอดีแป๊บหนึ่งนะพี่ว่าตอนแรกถูกแล้วล่ะคืออ่ะเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังก่อนนะแล้วน้องจะรู้ว่าทําไมพี่ถึงงงพี่บอกว่าหลังจากที่พี่ทําความเข้าใจก่อนนะคือพี่ก็อ่านบัวดอกหนึ่งโผล่พ้นชลทานสูงสิบนิ้วเบ่งบานอุทกพ้นหากจากกะประมาณตื้นลึกสะรือใช้คณิตศาสตร์ตอนต้นตอบได้ไม่นานโน้มมานจนมิดน้ําพอดีหมายจุดคูพื้นนาทีเที่ยงไว้ยี่สิบเอ็ดนิ้วมีระยะเบี่ยงเบนนอย่อมบอกตื้นลึกได้ดังนี้แหละสหายถามว่าจากปริศนาข้างต้นสนามลึกเป็นจำนวนนิ้วเต็มตามข้อใดพี่ใช้อันนี้นะแต่ว่าเอาเครื่องหมายค่าทิ้ง
คนาน้องอ่านออกนะหากจากกะประมาณตื้นลึกสะรือใช้คณิตศาสตร์ตอนต้นตอบได้ไม่นานโน้มมานจนมิดน้ำพอดีหมายจุดครูพื้นทีเที่ยงไว้ยี่สิบเอ็ดนิ้วมีระยะเบี่ยงเบนนองย่อมบอกตื้นลึกได้ดังนี้แหละสหายแล้วพี่ก็บอกว่าอันนี้เป็นกรอนของท่านศาสตราจารย์นาวาเอกสะอาดสุนทโรวาดสุนทโรวาดถามว่าจากปริศนาข้างต้นสระน้ำลึกเป็นจำนวนกี่นิ้วสระน้ำลึกกี่นิ้วโอเคไหมอ่ะบัวดอกหนึ่งโผล่พ้นชลทานสูงสิบนิ้วเบ่งบานอุทกพ้นก็หมายความว่าที่มันโผล่เหนือน้ำเนี่ยสมมติตรงนี้เป็นน้ำตรงนี้เป็นพื้นดินและนี่เป็นพื้นน้ำถูกไหมอันนี้เป็นดินนะและนี้เป็นน้ำเขาบอกว่าโผล่โผล่พ้นน้ำเนี่ยสิบนิ้วก็แสดงว่าเนี่ยสิบนิ้วหากจักกะประมาณตื้นลึกสะลือใช้คณิตศาสตร์ตอนต้นตอบได้ไม่นานโน้มมานจนมิดน้ำพอดีหมายจุดคูพื้นทีเที่ยงไว้ยี่สิบเอ็ดนิ้วมีระยะเบี่ยงเบนหมายความว่าถ้าเกิดน้องโน้มมันลงมาเนี่ยจนกระทั่งมันมิดน้ำพอดีมันจะมีระยะเบี่ยงเนี่ยยี่สิบเอ็ดแล้วเขาบอกว่าเนี่ยย่อมบอกตื้นลึกได้พี่บอกว่าถ้าเกิดให้สระเนี่ยลึก x เพราะฉะนั้นความสูงทั้งหมดก็ต้องตอบ x บวกสิบถูกไหมเพราะฉะนั้นความยาวก็เป็น x บวกสิบพี่บอกพี่ได้สามเหลี่ยมพิทากอรัสละเป็น x ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ x บวกสิบจากพิทากอรัสน้องก็จะได้ว่า x บวกสิบทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวกกับ21กำลังสองถูกไหม x กำลังสองบวก 20x บวก100เท่ากับ x กำลังสองบวกกับ441 x กำลังสองตัดกันสองข้าง 20x เท่ากับ341 x ก็เท่ากับ341ส่วน20เอาคูณ5ทั้งบนทั้งล่างก็จะได้เป็น1705ส่วน100เพราะฉะนั้นก็ตอบ 17.05 นิ้วแต่เขาให้ตอบเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้น x ก็เลยตอบ17นิ้วโอเคนะผ่านนะข้อต่อไปบอกว่าลูกบาทหนึ่งมีปริมาตร a ลูกบาทเซนติเมตร v เท่ากับ a และมีพื้นที่ผิวเท่ากับ a ตารางเซน
ลูกบาทนี้จะมีสัญญาเท่าไหร่คำว่าลูกบาทหมายความว่าไงกว้างเท่ากับยาวเท่ากับสูงถูกไหมพอได้อย่างนี้ปุ๊บพี่ก็เลยบอกว่ากว้างยาว x สูงยาว x และยาวยาว x เพราะฉะนั้นปริมาตรคือ x กําลังสามเท่ากับ a เอก็เท่ากับรากที่สามของ a ถูกไหมต่อไปพื้นที่ผิวล่ะพื้นที่ผิวคือหกเอกกำลังสองเท่ากับ a เพราะอะไรพื้นที่ผิวคือพี่บอกว่าพี่นับแค่ด้านเดียวก่อนพื้นที่ด้านเดียวเนี่ยคือ a หนึ่งด้านเท่ากับ x คูณ x เท่ากับ x กําลังสองถูกไหมแต่ลูกบาทเนี่ยมีหกด้านก็ต้องเท่ากับหกเอกําลังสองแล้วหกเอกําลังสองเท่ากับ a x เท่ากับรากที่สามของ a กําลังสองเท่ากับ a ต่อไปพี่ก็ได้ว่าหกคูณกับ a กำลังหนึ่งส่วนสามเนี่ยทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a ก็เป็นหกคูณกับ a กำลังสองส่วนสามเท่ากับ a พี่ย้ายไปหารหกเท่ากับ a ส่วนด้วย a กำลังสองส่วนสามหกก็เท่ากับ a กำลังหนึ่งลบสองส่วนสามก็ได้เป็นหกกำลังหนึ่งส่วนสามเป็น a กำลังหนึ่งส่วนสามใช่เพราะฉะนั้น a ก็ตอบหกกำลังสามโอเคนะพอ a เท่ากับหกกำลังสาม x ก็เท่ากับรากที่สามของหกกำลังสามก็ได้เป็นหกโอเคนะพอเรารู้ด้านของลูกบาทแล้วสารเราจะหายังไงสันเนี่ยพี่ก็บอกว่ามันคือตรงนี้ไหมสันของฐานเนี่ยมันก็จะมีสองแบบกับสันของกล่องถูกไหมตรงนี้เรียกว่าสันของกล่องกับอันนี้เรียกว่าสันของฐานให้เป็น A กับ B ละกันพี่บอกถ้าเกิดจะหา B เนี่ยน้องก็ต้องเป็น x เป็น6ถูกไหม6 6 6ก็เป็น6กับ6แล้วก็ B เพราะฉะนั้น B กำลังสองเท่ากับ B เท่ากับ square root 6กำลังสองบวกกับ6กำลังสองก็ได้เป็น6กรูทสองอันนี้คือ B นะอันนี้คือสันของฐานแต่ถ้าเกิดสันของกล่องล่ะถ้าสันของกล่องเนี่ยน้องก็ต้องนึกถึงระนาบนิดนึงมันต้องเป็นระนาบสีฟ้าถูกไหมอ่าแล้วก็ลองมาดูระนาบสีฟ้ามันเป็นหกกับหกรูทสองแล้วก็เอเพราะฉะนั้นพิทาโกรัสจากพิทาโกรัสเนี่ย a ก็เท่ากับสแควร์รูทหกกำลังสองบวกกับหกรูทสองทั้งหมดกำลังสองก็ได้เป็นสแควร์รูทหกกำลังสองเป็นสาสิบสองบวกกับหกรูทสองกำลังสองเป็นเจ็ดสิบสองเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นร้อยสี่เอ้ยเป็นสาสิบหกสี่ก็ต้องเป็นร้อยแปดซึ่งมันถอดรูทก็ได้เป็นหกรูทสามโอเคนะผ่านนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามสันของกล่องก็ตอบหกรูทสามแต่ถ้าเกิดถามสันของฐานก็ตอบหกรูทสองโ
เคนะต่อไปเขาบอกว่ากล่องหนึ่งกล่องกว้างสามยาวสี่สูงสิบสองกว้างสามยาวสี่สูงสิบสองจะมีเส้นทยางมุมกล่องยาวเท่าไหร่น้องจำสูตรได้ไหมเส้นเทียงมุมกล่องก็คือสแควร์รูทกว้างกำลังสองบวกยาวกำลังสองบวกสูงกำลังสองถูกไหมก็เป็นสแควร์รูทสามกำลังสองบวกสี่กำลังสองบวกสิบสองกำลังสองก็เป็นสแควร์รูทเก้าบวกยี่สิบห้าเก้าบวกสิบหกบวกกับร้อยสี่สิบสี่ก็ตอบรูทร้อยหกสิบเก้าเท่ากับสิบสามแต่ถ้าเกิดน้องมองเร็วๆพี่บอกว่าน้องมองอย่างนี้ได้ไหมอันดับแรกพี่มองเส้นเทียงมุมฐานก่อนสามสี่ตรงนี้ก็เส้นเทียงมุมฐานเป็นห้าถูกไหมแล้วพี่ก็มองเส้นเทียงมุมกล่องห้าสิบสองตรงนี้เป็นมุมฉากเส้นเทียงมุมกล่องก็สิบสามเคไหมน้องสามารถลากเส้นแล้วก็ตอบได้เลยนะถ้าเกิดน้องชินกับตัวเลขอะชุดของตัวเลขสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามเจ็ดยี่สี่ยี่บห้าแปดสิบห้าสิบเจ็ดเนี่ยสี่ชุดเนี้ยมันใช้บ่อยสุดน้องควรจะจําได้นะอ่าต่อไปก็จะเป็นพาเส้นเทียงมุมกล่องเข้ามาเรื่อยๆเขาบอกว่าพื้นที่ผิวทั้งหกด้านของลูกบาศพื้นที่ผิวหกด้านของลูกบาศเท่ากับสองร้อยสิบหกตารางเซนถามหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม AEG เท่าไหร่กำหนดเอจนี่คือ A E G พื้นที่อันนี้พื้นที่ผิวหกด้านของลูกบาศเซนของลูกบาศนะพี่ก็บอกว่าพี่ให้ลูกบาศเนี่ยแต่ละด้านยาว A พื้นที่ผิวหกด้านก็หก A กำลังสองเท่ากับสองร้อยสิบหก A กำลังสองก็เท่ากับสาสิบหก A ก็เลยตอบหกถูกไหมต่อไปพี่หา EG สิ EG เนี่ยมันก็คืออย่างนี้ปะ EG ในขณะที่แต่ละด้านยาวหกกับหก e g ก็ต้องสแควร์รูทหกกำลังสองบวกกับหกกำลังสองก็เท่ากับรูทเจ็ดสิบสองเท่ากับหกรูทสองถูกไหมเราได้ e g แล้วเป็นหกรูทสองและ a e เป็นหกพี่ก็มาดู a g บ้างจริงๆไม่ต้องหา a g ก็ได้เพราะอะไรเขาอยากรู้พื้นที่ของสามเหลี่ยม a e g ตอบหนึ่งคูณสองคูณฐานคูณสูงฐานเป็นหกรูสองสูงเป็นหกก็เป็นสิบแปดรูสองตารางเซนก็เลยตอบสิบแปดรูสองโอเคนะผ่านนะข้อต่อไปบอกว่ากระจกทำตู้ปลากว้างสองจุดสามเมตรประตูบ้านกว้าง 0.9 เมตรข้อใดเป็นความสูงต่ำสุดของประตูที่จะสามารถเอากระจกแผ่นนี้เข้าไปในบ้านได้
อ่ะน้องก็ต้องนึกสภาพก่อนนะว่าประตูบ้านเนี่ยอันนี้เป็นประตูบ้านถูกไหมมันกว้างแค่ศูนย์จุดเก้าเมตรเนี่ยแต่มันสูงเท่าไหร่ไม่รู้แต่จะเอากระจกกว้างสองจุดสามเข้าเนี่ยถ้าเกิดน้องเอากระจกผ่านแนวนอนเนี่ยมันก็ไม่มีทางเข้าได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะกระจกเนี่ยกว้างละสองจุดสามถ้าน้องเอาเข้าแบบธรรมดาก็ไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดน้องเอาตั้งขึ้นอ่ะแล้วน้องบอกว่า h เป็นสองจุดสามก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่ความสูงต่ําสุดไงถ้าน้องอยากได้ความสูงต่ำต่ําสุดเนี่ยน้องต้องทํายังไงรู้ไหมน้องต้องเอากระจกเอียงเข้าแล้วน้องก็ใช้ความกว้างเอียงเป็นสองจุดสามเพราะฉะนั้นประตูเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมพี่ก็ได้ว่าจากพีทาโกลัสสองจุดสามกำลังสองเท่ากับ h กำลังสองบวกศูนจุดเก้ากำลังสองเพราะฉะนั้น h กำลังสองเท่ากับสองจุดสามกำลังสองลบศูนย์จุดเก้ากำลังสองห้าจุดสองเก้าลบศูนย์จุดแปดหนึ่งก็เป็นจุดแปดแล้วก็สี่สี่สี่จุดสี่แปดถอดรูทก็ได้เป็นก็ได้เป็นสองจุดสองโอเคนะมันต้องสองจุดหนึ่งกว่าๆปะเพราะสองจุดหนึ่งเนี่ยสี่จุดสี่หนึ่งสองจุดหนึ่งกว่าๆแต่ว่าความสูงต่ำสุดเนี่ยตามช้อยเนี่ยมันมีสองจุดหนึ่งสองจุดสองสองจุดสามสองจุดสี่พี่หลังว่าน้องคิดออกมาได้ประมาณสองจุดหนึ่งเนี่ยแต่เวลาสร้างจริงๆน้องต้องสร้างประมาณศูนย์จุดสองถูกไหมเพราะไม่งั้นมันจะถ้าศูนย์จุดหนึ่งมันจะแคบไปมันจะเอากระจกได้เข้าไม่หมดแต่ถ้าเกิดศูนย์สองจุดสามก็จะกว้างไปมันก็จะเปลืองพื้นที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นสองจุดสองก็เนี่ยกำลังพอดีเกินนิดหน่อยโอเคนะต่อไปกล่องสี่เหลี่ยมใบหนึ่งมีปริมาตรสามพันลูกบาทนิ้วกว้างสิบห้านิ้วสูงสิบนิ้วจะมีเส้นทยางมุมกล่องยาวเท่าไหร่พี่เขาบอกว่าจากปริมาตรเนี่ยเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงป่ะเท่ากับสามพันกว้างคือสิบห้ายาวไม่รู้สูงคือสิบเท่ากับสามพันเอาสูงตัดกันครั้งหนึ่งเอาศูนย์ตัดกันหนึ่งตัวเอาสิบห้าย้ายไปตัดสามสิบได้สองครั้งเพราะฉันยาวก็เลยตอบยี่สิบเส้นทยางมุมกล่องยาวเท่ากับสแควร์รูทกว้างกำลังสองบวกยาวกำลังสองบวกสูงกำลังสองก็เป็นสแควร์รูทสิบห้ากำลังสองบวกยี่สิบกำลังสองบวกสิบกำลังสองก็จะได้เป็นสแควร์รูทสองสองห้าบวกสี่ร้อยบวกหนึ่งร้อยก็เป็นสแควร์รูทเจ็ดร้อยยี่ห้าโอเคนะเอายี่ห้าหารก็ได้เป็นเออเจ็ดสองห้าเอายี่ห้าหารนะก็ได้สองครั้งแล้วก็ได้เก้าเก้าครั้งเพราะฉะนั้นก็ได้ถอดรูทได้เป็นห้ารูทยิบเก้าโอเคนะผ่านนะข้อต่อไปบอกว่าจากรูปสี่เหลี่ยมลูกบาทลูกบาทเนี่ยมีความยาวด้านด้านละสิบเซนติเมตรถ้า x เป็นจุดกึ่งกลางของด
ณหน้าลูกบาศเอบีจีเอฟจงหาเอ็กเอชอะข้อนี้มันต้องพึ่งพารูปภาพนิดหนึ่งแล้วเขาบอกว่า x เนี่ยเป็นจุดด้านนี้อันนี้คือ x แล้วก็เป็น a b c d g f e h ถามหา x h อ่ะข้อนี้ทำไงพี่ก็บอกว่าหลักการทำนะคือตัดลูกบาศให้เป็นทรงที่มี x เนี่ยเป็นเส้นทยางมุมกล่องเพื่อให้เราสามารถใช้สูตรได้ไงถูกไหมแต่จะตัดยังไงล่ะนั่นคือปัญหาพี่บอกว่าถ้าเกิดพี่ตัดอย่างนี้เลยได้ไหมเนี่ยแล้วก็มี x เเนี่ยเป็นเส้นทางมุมกล่องน้องก็ต้องไปหาว่ากว้างจริงยาวเท่าไหร่ยาวจริงยาวเท่าไหร่และสูงจริงเท่าไหร่โอเคไหมนี่คือไปหานะแต่จะหายังไงล่ะนั่นคือปัญหาพี่บอกว่าด้านละสิบเซนใช่ไหมถ้าเกิดพี่ตัดออกมาบอกว่า a b g f สิบกับสิบเนี่ยให้ b f ยาว x เอาเป็นยาว a แล้วกันจากพิทากอรัส a กำลังสองเท่ากับสิบกำลังสองบวกสิบกำลังสองก็เป็นหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยเท่ากับสองร้อยเพราะฉันเอก็เลยตอบสิบรูสองแต่ a เนี่ยมันดันแบ่งครึ่งด้วย x ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิบรูสองเนี่ยก็ต้องแบ่งครึ่งเป็นห้ารูสองกับห้ารูสองถูกไหมแล้วมันแบ่งอย่างยุติธรรมแสดงว่ากว้างจริงๆก็ต้องเหลือยาวเหลือกว้างแค่ห้าถูกไหมสูงจริงๆก็ต้องเหลือแค่ห้าและยาวยังคงเป็นยาวเดิมเป็นสิบถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่เขียนใหม่เป็นห้าห้าสิบเส้นทยางมุมกล่องก็เท่ากับสแควร์รูทกว้างกำลังสองบวกยาวกำลังสองบวกสูงกำลังสองก็เป็นเท่ากับรูทห้ากำลังสองบวกสิบกำลังสองบวกห้ากำลังสองก็ได้เป็นรูทหนึ่งร้อยบวกยี่ห้าบวกยี่ห้าก็เป็นร้อยห้าสิบก็เป็นห้ารูทหกโอเคนะเพราะฉะนั้น x h ก็คือห้ารูทหกนั่นเองทริคนี้สำคัญนะคือน้องตัดลูกบาศออกไปเลยน้องอย่าไปใช้วิธีอื่นวิธีอื่นเนี่ยได้ผลจริงแต่ช้าโอเคนะข
ข้อต่อไปบอกว่าในสามเหลี่ยม A B C เนี่ยถ้าเกิด B D ตั้งฉากกับ A C C E ตั้งฉากกับ A B อันนี้ที่จุด D กับที่จุด E ถ้า C E ยาวเท่ากับ18 A B ยาวเท่ากับ16 B D ยาวเท่ากับ12ถามว่า A C ยาวเท่ากับเท่าไหร่อ่ะพี่ก็ขอวาดรูปก,ก่อนนะบีดีตั้งฉากกับ A C ที่จุดดีซีตั้งฉากกับ A B เนี่ยที่จุด E C E ยาว18 A B ยาว16 B D ยาว12พี่ก็บอกว่าพี่แยกเป็นสองสามเหลี่ยมคือ BEC กับ BCD EC ยาวสิบสองสิบแปดถูกไหมแล้ว DC ยาว BD ยาวสิบสองและ AB ยาวสิบหกด้วยแป๊บหนึ่งคือพี่ว่าพี่คิดผิดละไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกนะแต่ว่าจากรูปเนี่ยให้น้องมองเป็นสองแบบพี่ว่าอันแรกเนี่ยให้น้องมองตั้งลงมาคือ C E A B และ C E เนี่ยยาวสิบแปดในขณะที่ A B เนี่ยยาวสิบหกกับอีกรูปหนึ่งเนี่ยคือเอา B อยู่ข้างบนแล้วก็ลากมาตั้งฉากที่ D และ B D ยาวสิบสองแต่ A C ยาวเท่าไหร่ก็ให้ยาว X พี่บอกว่าสองสองสามเหลี่ยมเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมเดียวกันถูกไหมเพราะฉันพื้นที่สามเหลี่ยมเดียวกันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นรูปแรกเนี่ยหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือสิบหกสูงคือสิบแปดรูปเท่ากับรูปที่สองคือหนึ่งส่วนสองฐานคือ x สูงคือสิบสองเอาหนึ่งส่วนสองตัดกันทั้งสองข้างเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับสิบหกคูณสิบแปดและหารสิบสองเอาสี่ตัดก่อนเหลือสี่กับเหลือสามเอาสามตัดเหลือหกเพราะฉะนั้น x ก็เลยตอบยี่สิบสี่หน่วยโอเคนะผ่านนะข้อต่อไปบอกว่าให้รูปมาเอบีซีดีจากรูปถ้า D A E เท่ากับ E B C เท่ากับ D E C เท่ากับ90องศา